শীতটা অনেক দেরি করে পড়তেছে বলে মনে হয় না দেরি করে পড়তেছে এটা কি মাস ভাই অগ্রাণ মাস যায় যায় আর কয়েকদিন পর পৌষ একাত্তর সালে ওই সময় কি ভয়াবহ যুদ্ধ ইন্ডিয়ার স্বীকৃতি দিয়ে দিছে সেবার শীতটা কেমন পড়ছিল মনে করেন আগের বারে তুলনায় এইবারে শীতটা কম কি না একটু কম মনে হইতেছে শীত পড়তো আমাগো গ্রামে মানিকপুরের মধুমতি নদীর ধারে ওয়াশা নদীর উপরে এমনভাবে জুইলা থাকতো যে কি কমু আমরা সকালবেলা গম থেকে ওইটা মুখ খুললেই মুখ থেকে দোয়া বাড়িত হ্যাঁ ছোটবেলায় শীতকালে এটা অনেক ওইতে দেখতাম হ্যাঁ ওনার দেখি না ছোটবেলায় আসলে দেখার সুখ আসছিল এখন বড় হয়েছি এখন মেলা বড় বড় জিনিস দেখি ছোটখাটো জিনিস আর চোখে পড়ে না শায়দ ভাই আপনার বাড়িতে আর কে কে আছে মা আছে দুটা বোন আছিল বিয়া হয়ে গেছে ওরা দেখা করতে আসেন আপনার লাগে আসে আসবো না কেন আসে ভালো তো মনে হচ্ছে ডাক্তার আপনাকে রোজ এক ঘন্টা বসে রাখতে বলেছে পারতেছেন আমার যে কি ভাল লাগছে অন্তত একজন মুক্তিযুদ্ধ খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠলো শোয়া থেকে উঠে বসলো আপনি আমার জন্য যা করলেন আপনি যতক্ষণ আমাকে পাশে থাকেন আমাকে তো কি ভালো লাগে তাই না সব ঠিক আছে আমার অপারেশনের গল্পটাও কিন্তু সাংঘাতিক আমার গল্পটা শুনবেন না আপনি কিন্তু ওষুধ খেলে তো আমার শুধু ঘুমে ধরে এই ওষুধটা খেলে ঘুম আসে তবে নিশ্চয় সাথে সাথে আসে না আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পর আসে তাই না
শাহেদ ভাই আপনি বসেন আমি 1 ঘন্টা পর এসে আপনাকে শুয়ে দিয়ে যাব ঠিক আছে হ্যাঁ আমার বসে থাকতে খুব ভালো লাগছে আপনার পাশে একটা জানালা আছে হ্যাঁ আছে জানলা দিয়া কি দেখা যায় শাহেদ ভাই প্রথমে দেখা যাইতেছে একটা পুকুর পুকুর পুকুরটা কি অনেক বড় হ্যাঁ বড় পুকুর টলমল করতেছে পানি নীলাকাশ আর সাদা মেঘের ছায়া পড়ছে পানিতে হ্যাঁ গ্রামে আমগো বাড়ির পাশে একটা পুকুর আছিল এর পানি সব সময় কালো দেখা যাইতো কেন যে দেখা যাইত খেটা জানে পুকুরের সাইডদিকে গাছ থাকলে সেটার ছায়া পানিতে পড়ে সেই জন্য সবুজ কালো পানি দেখা যায় ও শায়দ ভাই আর কি দেখা যায় আর দেখতেছি পুকুরের পানিতে হাঁস সাঁতার কাটতেছে হাঁস সাঁতার কাটতেছে কি হাঁস আমাগ দেশি হাঁস আছে খয়রি রঙের আবার রাজ হাঁসও আছে এই রাজ হাঁস ছোটবেলা থেকে আমার বড় আশ্চর্য লাগে সৌদির বাড়িতে এমন অনেক রাজ হাঁস আছিল সৌদির বাড়ি রাজ হাঁস রাজ হাঁস দুইটা সাঁতার কাটতেছে আর ধরছে সাহেদ ভাই কাগজ জোগার করা উত্তর লেখা আবার হেইটারে ডাকে ফেলা কটা সহজ কিন্তু করাটা কঠিন আপনার একা একা লাগে না এই যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে থাকেন কি কারণে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন আর কি পেলেন না না আপনারা আছেন না ওই বিছানায় সবুজ আছে না আপনি বসেন আপনার সাথে একটু গল্প করি সারাটা দিন অপেক্ষা করি কখন সিস্টার আসবো 
আমি কি এত সময় পাই আমার কত কাজ সেটা তো বুঝি দেশের মানুষ তো আপনাদের মর্যাদা দিল না তাই আপনাদের খোঁজ খবর রাখবে না কি সে বলেন এই তো সেই দিন স্কুল থেকে কত কোলাপান আসলো মুক্তি যেতে দেখব কত বছর ষোলোই ডিসেম্বর ছাব্বিশে মার্চে থাকে সাংবাদিকদের আসলো আমার লোকে দেখা করলো কতজন আসলো মর্যাদা দিব না কেন দেশের জন্য আপনি জীবন বাজি রেখেছিলেন সবুজ ভাই চিরদিনের জন্য বিছানায় পড়ে গেল তার বিনিময়ে দেশ আপনাদের কি দিল এইটা সিস্টার আপনি ভুল প্রশ্ন করলেন দেশ তো সবই দেয় আমারে জন্ম দিছে দেশ আমি যেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিই সেটা দেশের বাতাস আমি যেই আকাশে নিচে হাঁটি সেটা দেশের আকাশ আমি যেই ভাত খাই সেটা দেশের মাটির এই দেশেই তো আমার জন্ম হয়েছে এই দেশটারে মুক্ত করতেই তো আমি যুদ্ধে গেছিলাম আমি যুদ্ধে গেলে মারা যাম এটা যাই নাই তো আমি যুদ্ধে গেছিলাম আমি মইরা গেলে কেউ কিছু আমারে দিব এইটা ভাইবা তো আমি যুদ্ধে যাই নাই দেশটারে স্বাধীন করতে হইব সেইটা হইল কথা দেশ তো স্বাধীন হয়েছে তাই না সাহেদ ভাই আপনি কথা বলেন বড় সুন্দর আপনার কথা শুনলে মনে হয় আর অনেকক্ষণ আপনার কথা শুনি পাশে বসে কি যে কন আমরা হইলাম গিয়া গেরস্ত ঘরের মানুষ আপনি শিক্ষিত মহিলা কত সুন্দর কইরা কথা কন আপনার কথা শুনলে অন্তটা ঠান্ডা হয়ে যায় অমল দিয়া যদি না যাই তো কি কবার ছিল এইটা তো আমার নিজের বাড়ি না তাই না নিজের বাড়ি জামালপুরের নিশ্চিন্তপুর গ্রাম যুদ্ধের সময় খবর পাইলাম রাজা কারা নাকি মিলিটারি করে ডাইকে আনছে মুক্তিবাণীতে যোগ দিছিলাম এই অপরাধ তারা আমার বাবা রে আমার মা রে একটা ভাই ছিল পাগলা সবাই রে সবাই রে গুলি কইরা থাক থাক আর বইল না তাকেও কবরটাও দেখতে যেতে পারলাম না 
শ্যামপুরের একটা অপারেশনে পিঠে গুলি লাগলো একেবারে মেরুদণ্ডের হাড্ডিতে এমন পঙ্গু হইলাম আর বিছানা থেকে উঠতেই পারলাম না কেউ কাইত না করাই দিলে কাইত হইতে পারি না প্রভু তো তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার খোঁজ খবর লয় তোমার মামাই ছিল চাচাই ছিল আপনি যখন আসেন আমার খুব ভালো লাগে একটুখানি বসবেন সিস্টার আপনার একটা গান শোনাতে চাইছিলাম ওষুধটা খাবেন না আরে আগে গানটা শুনালাম ওষুধ খাইলেই তো ওই আধ ঘন্টা যাইতে না যাইতেই ঘুমে চোখটা একেবারে ঢুলে পড়বো আচ্ছা ঠিক আছে শোনান গানটা খুব দরদ দিয়া গাইছো কই যারা ফালা ফালা হয়ে আছে মনে হইল সিস্টারের চোখে পানি দেখলাম আমারও তো তাই মনে হইল গানটা আমি যতবার শুনছি আমার চোখে পানি এসে গেছে কে জানে আমাকেও সিস্টারের মনে হয় কেউ নিতে আসে নাই তার জীবনেও তো দুঃখ থাকতে পারে বাদ দেও সবুজ জালনা দিয়া কি সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখা যাইতেছে সেইটা বলি পুকুর পাড়ের ওই দিকে একটা রাস্তা ওই রাস্তা দিয়া ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাইতেছে বা কি সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়ে কি সুন্দর সুন্দর পোশাক পরছে মেয়েদের মাথায় সাদা ফিতা বান্ধা তাই নাকি স্বাধীন বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা তৈলে ভালো আছে কইতেছেন আমি নিজের চোখকে দীক্ষা কইতেছি রাস্তায় একজনও মানুষ নাই খালি পা খালি গা সব মানুষের মুখে খালি হাসি ওই বই তো এই দেশ তো আর পরাধীন না এই দেশ তো স্বাধীন সাহেদ ভাই বঙ্গবন্ধু বলছিল না সোনার বাংলা গড় তৈব সোনার বাংলা তো গড়ছে তৈলে না সাহেদ ভাই সোনার বাংলা গড়ছে সোনার বাংলা কই সিস্টার তো আমাইল না আমার ওষুধ খাওয়াইব না দূর যা ওষুধ খাওয়া লাগবো না ওষুধ খাওয়াইলে তো খালি ঘুমে ধরে তাইলে তো আপনি বাইরে কি দেখতে আসেন আমার কিছুই কইতে পারবেন না আমি ঘুমাইয়া থাকব কি সৌভাগ্যের কথা কি আনন্দের কথা দেশ স্বাধীন হয়েছে আঙ্গ সংগ্রাম আঙ্গ সংগ্রাম বৃথা যায় না সাহেবে বৃথা যায় না যাইব কেন যাইব না তো আমি তো আগেই সেটা জানতাম ধরো আমার যেদিন গুলি লাগলো আমরা সেদিন শালনা নদীর অপারেশনে গেছিলাম ওইখানে পাকিস্তান আর্মির একটা পোস্ট আসিল মেলা ডিস্টার্ব করত আমাকে পোলাপান বর্ডার দিয়া 
ওই পদ্ধে ঢুকে আর বাইর হয় আমাগো কমান্ডার কইল পোস্ট উড়ায় দিমু চলো মোটর আছিল এলএমজি আছিল রাইফেল তো আছিল পেছন থেকে আর্টিলারি সাপোর্ট দেয়া যাবে আমরা অ্যাটাক শুরু করলাম ওগো পোস্টটা উইরা যায় যায় কিন্তু হালার ওই পাঞ্জাবি গুলান মরণ টের পাইয়া একেবারে বৃষ্টি লাহান গুলোই শুরু করলো আমি আসিলাম ওই পেছনের রাস্তার মোড়ে ওই এলএমজি পোস্টে ব্যাটারা যদি পেছন থেকে সাপোর্ট পাঠায় ও মা ঠিক দেখি পেছন থেকে একটা মিলিটারি ভ্যান আইতে লাগছে আমি ফায়ার ওপেন করলাম ওইটার একটা রাগ আইতেই দিব না হঠাৎ ওয়ারলেসে খবর আইল ওই আমাগো কমান্ডার কইল আমার রিট্রিট করতে আমি যদি রিট্রিট করি আর এল এনজি ফোর্স যদি হরাই তাহলে ব্যাক আপ ফোর্স তো আইসা যাইব আর আমাগো পুরো দলটাই শেষ হয়ে যাইব আমি কইলাম আপনারা রিট্রিট করেন আমি এল এনজি ফোর্সটা আগলায় রাখি আপনারা সবাই সরলে তারপর আমি সরব কামরা আমি ভালোই করতে আসছিলাম সব ভাই নিরাপদে ফিরল কিন্তু আমার ফেরার সময় মোটর একটা গোলা এসে আমার সামনে পড়ল ফিল্টারে আমি শেষ একদিন পুরা দান কেতে নদে পড়াছিলাম একদিন পর মুক্তিযোদ্ধারা ঈশা উদ্ধার কইরা আমার হাসপাতালে লইয়া গেল আপনি তো ভালো রেস্ট নিছিলেন ভাই যান আপনি তো সেদিনই মরে যেতে পারতেন হারতাম সেটা তো তুমিও জানতাম আমিও জানতাম কিন্তু আমরা তো কেউ যুদ্ধ থেকে পালাই নাই মরলে মরুম দেশের লেগে মরুম দেশটারে স্বাধীন করে ছাড়ুম ইনশাল্লাহ দেশটা আমরা স্বাধীন করছি এখন আমরা কত সুখে আছি দেশের মানুষ সুখে আছে স্বাধীন দেশ এই স্বাধীন দেশটারে আমরা কত ভালোবাসি ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি শাহেদ ভাই জানলা দিয়ে আর কি দেখা যায় একটা বিজয় দিবসের মিছিল যাইতেছে মনে হয় রিহার্সেল করতেছে খুব বড় বড় স্বাধীন বাংলার পতাকা লইয়া যাইতেছে হ্যাঁ বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বর তো সামনেই যাই বই তো সবার মুখে গান জয় বাংলা বাংলার জয় হবে হবে নিশ্চয় কই আচ্ছা আমি তো শুনি না আরে তুমি তো জানলা থেকে দূরে ওইখান থেকে তুমি শুনবা কেমনে এইখান থেকে সব শোনা যায় সব দেখা যায় আমার নামটাই কেবল শোভা আমার কোনো কিছুতেই শোভা নেই আমি দেখতেও সুন্দর না কি যে কন আপনি দেখতে খুব সুন্দর আপনার কণ্ঠস্বর খুব সুন্দর আপনার খুব সুন্দর গ্রান আপনি এই ঘরে আসলেই এই ঘরটা সুগন্ধে মৌমৌ করতে থাকে আমি তো আপনার যোগ্য না 
নইলে আমি যখন সুস্থ হয়ে উঠুম চলতে পারুম ফিরতে পারুম এখন আমার বড় একটা স্বপ্ন আপনার হাত ধরা আমি একসাথে এক পথে চলুন শায়দ ভাই আপনাকে আমার অনেক আপন আপন লাগে আপনি যদি আমাকে নাম ধরে ডাকতে চান ডাকবেন কিন্তু আমার জীবন কাহিনী শোনার পর আপনি আমাকে আর ভালোবাসবেন না আমার জীবনটা বড় কষ্টের বড় দুঃখের সেটা অনেক দুঃখের গল্প আপনাকে শুনিয়ে কষ্ট বাড়াতে চাই না আমি তখন রাজশাহীর একটা কলেজে পড়ি আমার বাবা মাঝে মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করত মার্চ মাসে আমাদের বাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হলো আমার আরও দুইটা বোন ছিল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে ওরা সবাই গ্রামে চলে যায় আমি আর বাবা রয়ে গেলাম আমাদের ঠিক দুইটা বাড়ি পরে একজন আলবদর থাকত আমাদের বাড়িতে মাঝে মধ্যে মুক্তিযুদ্ধরা আসত সে সেটা টের পেল একদিন জিপ নিয়ে এসে আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল সোজা নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে ছয় মাস আমি ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম একজন পাকিস্তানি আর্মি অফিসার তার বান্দা মেয়ে মানুষ হিসেবে আমাকে রাখল যুদ্ধ শেষে তারা যখন মার খেতে লাগলো তখন আর আমি বান্ধা ছিলাম না আমাদেরকে একটা গোডাউনে নিয়ে যাওয়া হলো আমার মতো আরো অনেক মেয়ে সেখানে ছিল শিক্ষিত মেয়ে ভদ্র ঘরের মেয়ে আমরা যাতে আত্মহত্যা করতে না পারি সেজন্য আমাদেরকে শাড়ি পরতে দেয়া হতো না গোসল নাই মাথায় উকুন আর অত্যাচার প্রেগনেন্ট হয়ে গেল কতজন কতজন পাগল হয়ে গেল আমরা দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইলাম আল্লাহ খোদা ভগবান বলতে বলতে ষোলো ডিসেম্বর আমাকে উদ্ধার করা হলো একটা স্ট্রেঞ্জের মধ্যে থেকে একজন ইন্ডিয়ান শিখ তার মাথার পাগড়ি আমাকে খুলে দিল মা বলে ডাকল এরপর ওখান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে আমি আমার বাড়ির ঠিকানা ভুলে গিয়েছিলাম আসলে তখন তোর মাথা ঠিক ছিল না একটা সময় আমার বাড়ির ঠিকানা মনে পড়ল বাড়িতে চিঠি লেখা হলো আমি বাবাকে চিঠি লিখলাম বাবা আসলো আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরে কত কান্নাকাটি করলাম বাবা আমাকে বললো আসি মা আমি বাবাকে বললাম সে কি আমাকে নেবে না বাবা আমাকে বলল মাগো কেমন করে নেব তোর যে আরো দুটো বোন আছে ওদের বিয়ে দিতে হবে না আমি রাগ করে বললাম আমি যাব না বাবা আমাকে রেখে চলে গেল সাহেদ ভাই আমি বড় অভাকা 
নিজের বাবাও যাকে গ্রহণ করতে পারে না আমি সেই জন্য আর আপনি আমাকে বলছেন আপনার হাত ধরে চলতে দেখো একদিন আমি সুস্থ হয়ে উঠু একদম সুস্থ আমি দৌড়ামু সাইকেল চালামু পাহাড়ে উঠতে পারুম সমুদ্রে সাতার কাটুম তখন অবশ্য আমি তোমার চাই তোমার চাই আমার কিন্তু সিস্টার খুব পছন্দ সিস্টার তোমার খুব পছন্দ করে সত্য আপনার বলছে বলছে তো তুমি যখন ঘুমায় থাকো তখন আমারে বলছে বলছে সবুজ ভাইয়ের অসুখটা ভালো হয়ে যাইব বিদেশ থেকে ডাক্তার আসবো তার পিঠে অপারেশন হইব সে আবার উইঠা বসতে পারবো আবার চলতে ফিরতে পারবো আই সাব ডাক্তার কবে আইব তারিখ এখনো ঠিক হয় নাই তাই আইব আইব আপনার তো কইতেছেন দেশে কোনো অভাব নাই কোনো অশান্তি নাই কোনো দুঃখ নাই না নাই তো আমি জানলা দিয়ে দেখি না তাহলে তো মনে করেন আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমার তো একটা ব্যবস্থা ওই বই আমরা তাহলে ভালো থাকবো না সাহেদ ভাই তাই তো তাইলে তাইলে আমি সিস্টার একটা প্রস্তাব দিয়েই দিব দিও তুমি তো দেখতে শুনতে খুব সুন্দর সিস্টার তো মানে না করবার পারবো না আজকা কি দেখেন জানলা দিয়া আজকে দেখি মায়েরা সব সাজা গুজা যাইতেছে কি সুন্দর সুন্দর মায়া সব সাজা গুজা যাইতেছে মাথায় ফুল ঘুচছে তাই নাকি মজা তো আরে বাবা সাইডটা হাতি যাইতেছে সাইডটা না সাইডটা না আরো বেশি মেলা কি কন হাতিও দেখেন ও ষোলোই ডিসেম্বরের জন্য মনে হয় মহড়া দিত আছে ঠিক না সাহেদ ভাই হচ্ছা আমি ওই বঙ্গবন্ধুর দেখেন না হ ওই তো ওনারে দেখা যাইতেছে উনি একটা হাতির পিঠে উইঠা হাইসা হাইসা গড়াগড়ি খাইতেছেন এই আবার নাইমা গেলেন ওই জায়গাতে কতগুলো পোলাপান রে বসায় দিলেন হাতির পিঠে ও 
বাংলাদেশ কি এক কম্পিটিশনে এক নম্বর হয়েছে তাই এত আনন্দ হয়েছে দাঁড়াও দাঁড়াও ওই যে ব্যানারে লেখা আছে বাংলাদেশ এডুকেশনে পৃথিবীতে এক নম্বর দেশ হ্যাঁ শিক্ষায় এক নম্বর আরে ওইটি হইব ওইটি হইব ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন ধরা তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা আমার জন্মভূমি আমার দেশ হইল সেখান থেকে বুঝলেন আমার দেশ হইল সকল দেশের সেরা একটা সুখবর আছে সাহেব ভাই আপনার অপারেশনের ডেট হয়ে গেছে বিদেশ থেকে একজন ডাক্তার এসেছেন অবশ্য অনেক আগেই আপনার এক্সরে রিপোর্টটা পাঠানো হয়েছিল ডাক্তার বলেছেন আপনি সেরে যাবেন অপারেশন করলে একদম সেরে যাবেন শোভা আমি যখন সাইরা উঠুম তখন তুমি আমার পাশে থাকবা হ্যাঁ থাকবো আশা আপনি তুমি এমনি বোঝো না না বুঝি না
Scheint bei ihm. Jungs, sie ist das schon okay. Da kommt der Erste, oder? Shahid bhai, Shahid bhai. Shahid bhai, oh Shahid bhai. Ki, hey, I couldn't tell you what to say. Hey, oh Shahid bhai, Shahid bhai. Soup kuya do lagu kya? Asan sir, asan. Dr. Shab, Shahid bhai, he is very difficult to do with his hands. But he is very difficult to do with his hands. Dr. Shab, Shahid bhai, what is he doing? He is dead. What? What is he doing? He is dead. के जाशरे भाटी गांग बाईया तो तुम ही उसे लगे ला। शोभुज में भला अच्छा है। ये बेटा खाली हुए थे। जाना लर पश्चे अपने आज बन आज बो सिस्टर हुई जाना ल दिया आमी अमर शादी इन शुंदर बांग्लादेश देख पो Sister, who is there? 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 No, sister. 
ওইখানে তো একটা পুকুর ছিল পুকুরের পাশে একটা রাস্তা ছিল সে রাস্তা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সবাই স্কুলে যায় সবাই খাইতে পায় সবাই পড়তে পারে সবার মুখে হাসি সবার মুখে গান আপনাকে এসব কথা কি বলেছে জানালার উপরের দেয়ালটা তো আগে থেকে ছিল না শাহেদ ভাই তোমার প্রতিদিন প্রতিদিন আমার এসব বর্ণনা দিছিল শাহেদ ভাই মনে চোখ দিয়ে দেখেছে সবুজ ভাই শাহেদ ভাই তো অন্ধ ছিল যুদ্ধে মোটরের স্প্রিন্টার ডেকে শাহেদ ভাই দু চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল কি বলেন সিস্টার আমি বুঝেছি আমি সব বুঝেছি শাহেদ ভাই মুক্তিযোদ্ধা চির আশাবাদী মানুষ শাহেদ ভাই নিজে একটা সুখী দেশের স্বপ্ন দেখত আর সেই স্বপ্নের গল্পের কথা আপনার কাছে বানিয়ে বানিয়ে বলত তাইলে বাইরের আমার স্বাধীন দেশটার খবর কি কেমন আছে আমার দেশ আপনাদের এত কষ্ট আপনাদের এত ত্যাগ বৃথা যায়নি সবুজ ভাই বাংলাদেশ অনেক ভালো আছে 